Welcome back to Missile and Jet Watch. Um channel Kong Son Pinagusipan Natin on Pinakabigong Technologia SA Defense at Military Modernization. Nayon ay tatalikayin natin ang isang napakainit na paksa, ang susunod na fighter jet in Pilipinas na inasahan darating o ay declare SA 2026. Maraming analysts ang nagsasabi na ito ang majaging pinaka-importanting hackbang in Philippine Air Force mula nang dumating ang FA-50 Fighting Eagle. Handa ka na bang malaman kung bakit sinisabing ito ang jet na magpapagilat SA Mundo. Tara, simulan na natin. Sa lubing na karong dekada, nakatutok ang Pilipinas SA Pagpapulakas in Air Force Nito SA Pamamagitan in FA-50 Fleet Light Attack Aircraft at IBA Pang Force Multipliers. Pero na yan, nasa Phase 3 na tayo in AFP Modernization Program at isa SA Pinikamahaligang Acquisition Project ay ang Multi-Role Fighter OMRF deal. Maraming yulat ang nagsasabing dalawang kandidato ang pinagpipilya. Ang F-16 Block 7072 Viper Mula SA United States at ang JAS-39 Gripen Mula SA Sweden. Perhong makabagong jets na may kakayahang magdala in beyond visual range missiles at advanced electronic warfare systems. Kung alinman ang mapalay, isa ay tong malaking upgrade kumpara sa kasalukuyang FA-50 fleet. Ang MGA MRF ay may kakayahan sa true air superiority missions, deep strike operations, at maritime defense. Sa MGA Banta SA West Philippine Sea, Maholaga ang kakuyahang ito yupang makapagbigay ng credible deterrence laban sa kahit sinong manggimasak. Ang MGA jets na ito ay kayang mag-operate ng mas matiga, may mas advanced na radar gaya ng AESA, at mas maraming missile loadout, kabilang ang air-to-air, air-to-ground, at anti-ship weapons. ISASA MGA exciting na bahagi ng proyekto ng ito ay ang posibilidad na ay sama ang MGA modern ng smart munitions. Ibig sabihin, hindi lang basta pandepensa ang papal ng susunod na fighter jet kundi para na rin sa precision strike capability. Ang pagkakaroon ng standoff weapons tulad ng cruise missiles at guided bombs ay magbibigay sa Pilipinas ng mas malawak na strategic options para ipagtanggol ang teritoryo nito. Ayon sa MGA report, may matinding competition sa pagitan ng Lockheed Martin at Saab para sa kontrata. Ang F-16 ay sabak na SA Buong Mundo, gamit ng Hijit SA-25 Air Forces at may napakalaking support network. Samantala, ang Gripen ay kilala SA packaging cost-efficient, madaling ay maintain, at kayang mag-operate SA mas maliit na runway, perfecto para SA archipelago gaya ng Pilipinas. Sa pag-dating ng 2026, Inasahang final na pipilyan ng gobyerno kang alin ang kukunin at possible nang magsimula ang delivery sa MGA anang ton pagatapos ng kontrata. Kapag ito ay natuloy, majaging isa ito sa pinikamaliking defense purchases sa kasisayan ng bansa at magpapalakas sa kredibilidad ng bansa sa rehide. Hindi na basta limited do sa light attack missions ang 18 Air Force. Makakasabi na tayo sa modern ang network-centric warfare kung saan integrated ang radar, drones, missiles, at jets sa isang isang command system. Para sa marami, ito ang simbolo ng pag-angat ng Pilipinas sa larangan ng air defense. Ang 2026 fighter jet program ay hindi lang tungkol sa pagbulay ng bagong aeroplano, kundi tungkol sa pag-angkin ng karapatang ipagtanggol ang 18 himpapoid at dagat. Ito ay isang malakas na mensahe na seryoso ang bansa sa pagprotekta ng West Philippine Sea at sa pagtitagwit ng pambansang seguridad. Kung gusto mo pang marinig ang MGA susunod na updates tungkol sa deal na ito at sa IBA pang defense projects, huwag kalimutan ay like at ay share ang video na ito. Mag subscribe ko na rin sa missile and jet watch para lagi kong updated sa MGA balita tungkol sa missiles, jets, at AFP modernization.